നമുക്കുടെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഘടനകളുടെ രൂപീകരണം എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോറി റീജിയണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രോയിങ് അവേക്കനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഉണർവിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ രൂപം കൊണ്ടു അതായത് ഓരോ പ്രദേശത്തുമുള്ള നിശ്ചിത ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്ന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറിയത് തന്നെയാണ് പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മദ്രാസ് നേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ മദ്രാ മദ്രാസിലെ നേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ പൂന സർവജനിക് സഭ ഇപ്പം പൂനയിലെ തന്നെ എന്താണ് സർവജനിക് സഭ അടുത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ ആ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ചിലതാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുണ്ടായ പ്രാദേശിക സംഘടനകൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഉദാഹരണം മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു മദ്രാസ് നേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ പൂന സർവജനിക് സഭ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആൾ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗേവ് പ്രിയോറിറ്റി ടു ദി റീജിയണൽ പ്രോബ്ലംസ് പക്ഷെ ഈ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു മുൻഗണന നൽകുന്നത് അതായത് ഓരോരോ പ്രദേശത്തും സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ദിസ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് ഫോമിങ് എ നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ തലത്തിലൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അക്കാലത്ത് ബലപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്തെന്ന് നോക്കാം സെവൻറ്റി ടു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എക്രോസ് ഇന്ത്യ അസംബിൾഡ് ഇൻ ദി വാസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വായിക്കരുത് വാസ്റ്റ് ഓഡിറ്റോറിയം ഓഫ് തേജ്മാൾ സംസ്കൃത കോളേജ് ബോംബെ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഡിസംബർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദേ വെർ എ ഡൈവേഴ്സ് അറ്റ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ നോക്കണേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ബോംബെയിലെ ബോംബെയിലെ തേജ്ബാൽ സംസ്കൃത കോളേജിലെ വിശാലമായാണ് വാസ്റ്റ് എന്ത് വാസ്റ്റ് ഓഡിറ്റോറിയം വിശാലമായ ഒരു റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സെവൻറ്റി ടു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എഴുപത്തി സെവൻറ്റി ടു എഴുപത്തിരണ്ടോളം പ്രതിനിധികൾ എന്ത് ചെയ്തു പങ്കെടുത്തു അവർ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല ഭാഷക്കാരാണ് അല്ലെ പല വേഷവിധാനമുള്ളവരാണ് ഇത്രയും പേര് അവിടെ ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓവർ ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫോമർ ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സെർവൻറ്റ് എ ഒ ഹ്യൂ അപ്പോൾ എ ഒ ഹ്യൂം എന്ന മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇത്തരമൊരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുവാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്തത് ഈ യോഗത്തിൽ ആരാണ്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയാണ് ഈ എ ഒ ഹ്യൂം എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ആ സിവിൽ സെർവൻറ്റ് അല്ലേ മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് ഇങ്ങനൊരു യോഗം വേണം നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരണം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒത്തുചേരണം എന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സെർവൻറ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ആരാണ് ആ എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടോളം ആൾക്കാർ വിവിധ ദേശത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലേ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവരുടെ എന്താണ് ഡ്രസ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഷവിധാനം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി അതിൻ്റെ എല്ലാം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് മനസ്സിലായോ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വാസ് ഫോമഡ് ഇൻ ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് നോക്കടെ ഇതാ കണ്ടാ ദി ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെയാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഫോട്ടോ നോക്കണേ ഇതാ മേജർ എയിൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത ചോദ്യം മേജർ എയിംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സൗഹൃദബോധം വളർത്തുക ജാതി മത ഭാഷ ഭേദമന്യ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരത്തിനുള്ള ഒരു ഭേദമന്യ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരണം ടു ഡെവലപ്പ് എ നാഷണൽ സ്പിരിറ്റ് ബി എൻ്റെ ദ റിലീജിയസ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിജിനൽ ലോയൽറ്റീസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ജാതി മത പ്രാദേശിക ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ദേശീയ ബോധം വളർത്തുക രാജ്യം എന്ന ചിന്ത മാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക ജാതിയോ മതമോ ഭാഷയോ മറ്റ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഉണർത്തുക ടു ബ്രിങ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ടു നോട്ടീസ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ വിത്ത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദ അജിറ്റേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് അറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് നേച്ചർ അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് സംഘടിത സ്വഭാവം കൈവന്നു കഴിഞ്ഞ പാടത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നെങ്കിലും അല്ലേ ആ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടന്നെങ്കിലും അതൊന്ന് നോട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു സംഘടിത സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചതിലൂടെ അതിന് എന്ത് വന്നു ഒരു സംഘടിത സ്വഭാവം വന്നു സച്ച് ഓർഗനൈസ്ഡ് അജിറ്റേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് പവർ ക്യാൻ ബി കാൾഡ് ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന സംഘടിത പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് അജിറ്റേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് പവർ ക്യാൻ ബി കാൾഡ് ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന സംഘടിത പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ എല്ലാവരുടെ ഒത്തു നിന്ന് നടന്ന സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആ ചോദ്യം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇന്നൊക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദി അജിറ്റേഷൻസ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഫേസസ് അപ്പം നോക്കുക അപ്പം ഈ സമര രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി യോജിക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ വേർതിരിക്കാം എല്ലാവരും ഒരേ കണക്കൽ അജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ദ പീരീഡ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം പീരീഡ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം അടുത്ത എന്താണ്ടേ ദ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം അടുത്ത അതാണ് ഗാന്ധിയൻ ഇറ ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ദ പീരീഡ് ഫ്രോം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് വാസ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മിതവാദ ദേശീയത ദേശീയതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ എന്തായിരുന്നു അറേ മിതവാദ ദേശീയത അതായത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം ആയിരുന്നു ായിട്ട് അത് മനസ്സിലായോ നോക്കണേ ഇനി ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് വെയർ ഇംഗ്ലീഷ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേതാക്കളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതിൽ പ്രമുഖരായിരിക്കും നോക്കണേ പ്രൊമിനൻ്റ് എമങ് ദം വെയർ ആ ദാദാ ഫായി നവറോജി ദാദാ ഫായി നവറോജി ആയിരുന്നു ഒരാൾ മറ്റൊന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ബദ്രുദ്ദീൻ തൈബിജ് തൈബിജി അല്ലേ ബദ്രുദ്ദീൻ തൈബിജി ഓക്കെ ഇപ്പോഴായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം തീർന്നില്ല ഇനി രണ്ട് ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത ഫിറോസ് ഷാ മേത്തയുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കൾ ദിയർ പോളിസി വാസ് ബ്രിങ് ദി കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ടു നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പെറ്റീഷൻസ് റെസൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഡിഡ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി കൺസിഡർ ദം നമുക്കടെ പരാതികളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും പൊതുജന ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
നമുക്കിവിടെ അടുത്തത് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നമ്മൾ മുൻ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചു ബംഗാൾ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായി ബംഗാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് ശേഷം ആ ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി ദ സീറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ബംഗാൾ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ശരിയല്ലേ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ബംഗാൾ ഹാഡ് ബീൻ ലിവിങ് ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് അതായത് ബംഗാളിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരികളെ പോലെയാണ് അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ദേ ഹാഡ് ബീൻ കാരിയിങ് ഔട്ട് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പോളിസീസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് എതിരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ നോക്കണേ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹോം അഫെയേഴ്സ് റിസ്ലെ ഒബ്സർവ്ഡ് ബംഗാൾ യുണൈറ്റഡ് ഈസ് പവർ ബംഗാൾ ഡിവൈഡഡ് വിൽ പുൾ സെവറൽ ഡിഫറൻറ്റ് വെയ്സ് വൺ ഓഫ് അവർ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ദർ ബൈ വി കൻ എ സോളിഡ് ബോഡി ഓഫ് ഒപ്പോണൻസ് ടു അവർ റൂൾ the british official treat bengal as a growing power of against the british rule in this background the wellesley sorry viceroy lord carston okay lord carston divided the bengal in 1905 അതെ നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അതായത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ ഒരു ശക്തിയാണ് ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബംഗാളിലെ ജനതകളെല്ലാം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ശക്തി കൂടും അപ്പോൾ അതിനെ വിഭജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശക്തി കുറയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എന്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന റൈസ്ലെ ബംഗാളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജനതയുടെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായു അപ്പം അതിനൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന ശക്തിയാണ് ബംഗാളിനെ അധികാരികൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബംഗാളിൽ എല്ലാവരും ഒത്തു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയടേ ആ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷിനെതിരായ ഒരു ശക്തി അവിടെ ഉയർന്നു വരുമോ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയപ്പെട്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൈസ് റോയിയായ കഴ്സൺ പ്രഭോ അതാണ് വൈസ് റോയി ലോഡ് കഴ്സൺ ഡിവൈഡഡ് ബംഗാൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാളിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് പ്രഭുവാണ് വൈസ് റോയ് ലോഡ് കഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് ബംഗാളിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ബംഗാളിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദേ യുണൈറ്റഡ് അല്ലേ ബംഗാൾ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ പവർ അല്ലേ അപ്പം അവരൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അവരെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി അവർ മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിയായി വരുമോ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിസ്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഹെഡ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ തന്നെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന റെസ്ലേയാണ് എന്തിനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഇവരെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്കവരെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്തു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു നോക്കടേ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ച് രണ്ടാക്കിയത് മാപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈഡഡ് ബംഗാൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ബംഗാൾ ബംഗാളിനെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു ആയിട്ട് കണ്ടു അത് ഓക്കെ ദ നാഷണൽ ഡയലീസ് പോയിറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലീഡേഴ്സ് സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ടു ദി പാർട്ടീഷ്യൻ നമ്മുടെ ദേശീയ പത്രങ്ങളും കവികളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ എതിർത്തു ഓക്കെ ദ ഗ്രേറ്റ് പോയിറ്റ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ മെയ്ഡ് ഹി സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദി പാർട്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആർ ദി ടു ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഹാർട്ട് which is made fertile by the ganga and the brahmaputra it is the warm blood originated from these vessels that flows through the arteries of the bengalis nandeda mahakavi ayirna ravindranath tagore bengal vibhajanath
എന്താണ് ആ പശ്ചിമ ബംഗാളും പൂർവ്വ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടറകളാണ് ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും ഫലപുഷ്ടമാക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അറകളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഗംഗയും അത് എനിക്ക് തന്നെ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മപുത്രയും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് വഴി അവിടെ ഒരുപാട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് നൽകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം ആ അത്തരം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ അറകളാണിത് ഈ അറകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുടുരക്തമാണ് ബംഗാളുകളുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഈ സിന്ധു ബ്രഹ്മപുത്ര അതിനൊക്കെ ഈ നദികളുടെ അല്ലെ ഗംഗ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികളുടെ ആ ഉത്ഭവഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ ജനത ഒത്തൊരുമിച്ച് പോവുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് വിഭജിക്കുക വഴി എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് മാറും അല്ലെ അത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ വിഭജിക്കുക എളുപ്പം പറ്റുന്നതല്ല കാരണം എന്താണ് ആ ഈ എന്താണ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര തുടങ്ങിയ നദികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വന്ന് വരുന്ന ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോഷക സമൃദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ ആ ബംഗാളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെയാണ് കഴിയുന്നത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യരുത് വേർതിരിക്കരുത് എന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബംഗാൾ ബേൺസ് എടുത്ത് നോക്കടെ ബംഗാൾ ജ്വലിക്കുന്നു ദ അജിറ്റേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാർട്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേഡ് ബംഗാൾ അതായത് വിഭജനത്തിനെതിരായ സമരം ബംഗാളിനെ ഇളക്കി മറിച്ചു സ്റ്റേഡ് ഇളക്കി മറിച്ചു ഇനി ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡിഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാർട്ടീഷൻ ഈ വിഭജനത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിരോധിച്ചു എന്നാണ് കുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക കണ്ട ഹൗ ഡിഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ബംഗാൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാർട്ടീഷൻ മനസ്സിലായ ഏതെല്ലാം രീതികളിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായി ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അടുത്തത് എന്താണ് പിക്കറ്റഡ് ഷോപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സോൾഡ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഉപരോധിച്ചു വിദേശ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കടകളും എന്ത് ചെയ്തു അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ വസ്തുവകൾ നശിപ്പിച്ചു അതാണ് അടുത്തത് ബാൻഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മൊത്തം തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു അടുത്ത പ്രോംപ്റ്റഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളെ മൊത്തം നശിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൈത്തറകളിലൂടെയൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച മതിയെന്നവർ പറഞ്ഞു അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർച്ചസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ചന്തിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രകടനങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇത്തവറ്റി കാര്യം മനസ്സിലായോ അടുത്ത നോക്കടെ സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ അബ്രോഡ് എ ന്യൂ ടേൺ ഇൻ ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം അത് ബംഗാൾ വിഭജനവും തുടർന്നുണ്ടായ സമരങ്ങളും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഈ കാലഘട്ടം തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദ പീരീഡ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രോട്ട് എ ന്യൂ ടേൺ ഇൻ ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം പരചോദ്യം പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം അതെങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതണം ബംഗാൾ വിഭജനവും തുടർന്നുണ്ടായ സമരങ്ങളും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഈ കാലഘട്ടം തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത്ര എഴുതിയെടുക്കുക ദ മെയിൻ ലീഡർ ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് വെയർ ബാലഗംഗാധര തിലക് അല്ലേ ബാലഗംഗാധര തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലുണ്ട് ലാലാ ലജുപത് റായി ഉണ്ട് ദേ വെയർ ജോയിൻറ്റ് നോൺ
അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ബാലഗംഗാധരത്തിലേക്ക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാല് ലാൽ ലാൽ ലജ്പത് റായി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ചുരുക്കി നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്ന് വിളിക്കും ലാൽ ബാൽ പാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെയും ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ എന്ന് പറയണം പാലഗംഗാധരത്തിലേക്ക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൾ ലാൽ ലാൽ രജപുത്രായി ഇതായിട്ട് മനസ്സിലായോ നോക്കടേ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് ലീഡേഴ്സ് വൺ കൺട്രി വൈഡ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ദി മാസ് നമ്മുടെ തീവ്ര ദേശീയവാദികളായി ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ജനതയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവരെ പറ്റി ഭയങ്കര മതിപ്പായി ബാലഗംഗാധരത്തിലേക്ക് വാസ്തി ചീഫ് സ്പോക്സ് മാൻ ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം ഹി വാസ് റിവേഴ്സ്ഡ് സോറി റിവേർഡ് ആസ് ലോകമാന്യ ദ ടു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വെയർ മറാത്ത ആൻഡ് കേസരി ഹി മേഡ് ദി ഫേമസ് ലോകൻ സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് നോക്കടെ ബാലഗംഗാധരത്തിലേക്ക് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ മുഖ്യ വക്താവായിരുന്നു പ്രധാന ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്നറിയപ്പെടും ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടും നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകമാന്യത്തിലേക്ക് ബാലഗംഗാധരത്തിന് എങ്ങനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ലോകമാന്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോകമാന്യത്തിലേക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും അല്ലേ അപ്പം ജനങ്ങൾ ആദരവോടെ വളരെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ലോകമാന്യത്തിലകെന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോകമാന്യ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച രണ്ട് പത്രങ്ങളാണെന്ന് മറാത്തയും മറന്ന കേസരിയും അല്ലേ മറാത്തയും കേസരിയും ഹി മേഡ് ദി ഫേമസ് ലോകൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഏതാണ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് ചാൽ നീ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നത് ആ തിലകൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഏതാണ് സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച രണ്ട് പത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മറാത്തയും കേസരിയും അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് ലോകമാന്യ അല്ലെ ലോകമാന്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ലോകമാന്യത്തിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ കാര്യം ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ടേബിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കടെ മോഡറേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് മിതവാദി നേതാക്കന്മാർ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീവ്രവാദി നേതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെ നോക്കാം അതിലൊന്ന് മോഡറേറ്റ് ലീഡേഴ്സിൽ മിതവാദി നേതാക്കന്മാരിൽ ആദ്യം ആരെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോപലിയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത് ആരായിക്കൂടെ വരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദാദാ ഫായി നവറോജി അല്ലെ ദാദാ ഫായി നവറോജി ഉണ്ട് അടുത്ത ആരവരുടെ ബദറുദ്ദീൻ തൊയ്ബ്ജി അല്ലെ ബദറുദ്ദീൻ തൊയ്ബ്ജി വരും അതിനൊക്കെ അടുത്തത് ആര് വരും ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത വരും അല്ലെ ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ദാദാ ഫായി നവറോജി പറഞ്ഞു ബദറുദ്ദീൻ തൊയ്ബ്ജി പറഞ്ഞു ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത പറഞ്ഞു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇവിടെ വരണം അടുത്ത എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദി നേതാക്കന്മാർ വന്ന് ആദ്യം ബാലഗംഗാധരത്തിലേക്കുണ്ട് അടുത്തത് ലാല ലജ്പത് റായി ഉണ്ട് അല്ലെ ലാല ലജ്പത് റായി ഉണ്ട് അടുത്തത് ആരാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഉണ്ട് അടുത്ത അരവിന്ദ കോഷ് ഉണ്ട് അല്ലെ അരവിന്ദ കോഷ് അരവിന്ദ കോഷ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി നോക്കടേ ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സർവേ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് വാസ് ഫോംഡ് ബൈ എ എന്താണ് അഗാ ഖാൻ അപ്പം ഈ ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് അഗാ ഖാൻ ആൻഡ് നവാബ് സലീമുള്ള സലീമുള്ള ഖാൻ അതായത് അഗാ ഖാനും അതിനൊക്കെ തന്നെ നവാബായിരുന്ന സലീമുള്ള ഖാനും ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം
ഈ ബംഗാളിൻ്റെ വിഭജന സമയത്താണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗാൾ വിഭജന വിരുദ്ധ സമര കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ധാക്കയിൽ വെച്ച് അഗാഖാനും നവാബ് സലി ഉള്ള ഖാനും ചേർന്നാണ് ഈ സംഘടന രൂപം കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി നോക്കടി അടുത്തത് സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് സൂറത്ത് പിളരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിക്കം സ്ട്രോങ്ങർ വിത്ത് ദി അജിറ്റേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് ദർ വാസ് ഗ്രോയിങ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മോഡറേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ്സ് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദി കോൺഗ്രസ് ആറ്റ് It's all India session at Surat in 1907. It temporarily weakened the activities of the national movement. In the case of Bengal, we have a very difficult time to do it. The Asia Prakshavam is a very difficult time to do it. In this case, Indian National Congress is a very difficult time to do it. It is a very difficult time to do it. It is a very difficult time to do it. അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം സൂറത്തിലാണ് നടന്നത് സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പിളരുകയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ദുർബലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും പോയിൻറ്റിൻ്റെ വ്യക്തമായി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പം അത് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തെന്ന് നോക്കാം The Congress supported Britain in the First World War with the hope that India would be granted autonomy after the war. During this time, the Home Rule Movement led by Annie Besant and Baal Gangadhar Tilak kept the National Movement alive. The one thing I would like to say is that the Congress was given to the United States in the Congress of the United States in the United States. ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തിയത് ബാലഗംഗാധർ തിലകം മാനി ബസൻറ്റും ആരംഭിച്ച ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ബാലഗംഗാധർ തിലകം അതേപോലെ തന്നെ ആനി ബസൻറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആനി ബസൻറ്റിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ദ ഐറിഷ് ലേഡി ഹു വാസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ടുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഐറിഷ് വനിതയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആനി ബസൻ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹോം റൂൾ ആരംഭിച്ചു അതായത് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ സഹായിച്ചു ആരാണ് ആനി ബസൻറ്റും ബാലഗംഗാധരത്തിലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളൂ എന്താണ് a lakno pact lakno sandhi the lakno session of the indian national congress was held in 1916 when the horn roll movement were active the moderate and the extremist who split in the surat session uh, decided to give up their difference of opinion and joined together or thirumichikan thirumanju they also decided to cooperate with the all india muslim league in the anti british agitation muslim league ne kodi avan endidu idodoppam cherthu adayathu home rule prasthanam sajeevamayi nilkunna samayathana 1916 il indian national congress inde lucknow sammelanam nadannathu surat sammelanathil vali pirinju poya midavadigaldeyum teevravadigaldeyum avare orumichu pravartippikkan allekil orumichu pravartikkan endidu avare theermanichu ഓക്കെ കോക്കടെ കൂടാതെ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഹകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവരെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ പണ്ട് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ വഴിപിരിഞ്ഞു പോയി രണ്ട് അല്ലേ മോഡറേറ്റുകാരും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും 
മിത തീവ്രവാദികളും തീവ്ര ദേശീയവാദികളും എന്ത് ചെയ്തു വഴി പിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരുമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ചു അതോടൊപ്പം ആരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂടി ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്തു അവർ ശക്തിപ്പെട്ടു ഇതിനാണ് ലക്നൗ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ പാക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പാഠം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാഠം വ്യക്തമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നെ വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളൂ